水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。最后要分离，你轮回的印记落在我眉宇，直到有一天不能呼吸。女侠，那个上回的事儿是我不对，你大人不计小人过，原谅我吧。啊，我知道了，你可以走了吗？啊，对对对，呃，那个，其实你长得挺漂亮的，只是那些凡夫俗子啊不懂得欣赏。不要再说了，不要动刀，动刀会嫁不出去的。哎，好，好，我告诉你，要不是看在高阳王殿下跟小姐的份上，我早宰了你了。好，好，我不说，我不说。幸亏我们殿下娶的不是你家小姐，否则不得天天受你的气啊！你说什么？啊啊，没没说什么，我有事我先走了。你给我说清楚，高阳王殿下要娶的到底是谁？说呀！女侠，拓跋俊，我杀了你！住手，俊涛！怎么了？女侠，我又哪儿得罪你了？哎，女侠，哎，殿下，都是我的错，是我说漏了嘴。到底什么事情啊？他要娶李长乐为妻。拓跋俊，你什么意思啊？那是我母妃的意思，我不会娶李长乐。花言巧语。未央，我要娶的人是你。刚刚我不是说过了吗？不管有多么的艰难，我都要跟你在一起。是因为太子妃反对我们在一起，所以你今天才特地带我到这儿来，是吗？你放心，一切由我。母妃虽然反对，但是父王是祝福我们的。我再告诉你个秘密啊，我母妃从来就拗不过我父王。我相信你。谢谢你，殿下。殿下，不好了！太子妃在府中晕倒了。什么？嗯、殿下，这怎么回事啊？昨天还好好的，刚刚从华阳回来就这样了，之前一点症状都没有。刘太医，我母妃这是怎么了？回高阳王殿下。太子妃娘娘患的是心疾，这是由于长期忧虑过度所引起的。自太子薨后
，娘娘平日里看上去很正常，奴婢却知道，娘娘经常整晚整晚的睡不着。这就是病因了，再加上近来忧虑过度，所以导致病情加重。刘太医，请你一定要救救我母妃。殿下放心，下官一定尽全力。只是，太子妃娘娘需要静养。不可再受刺激了。你去送送太医。是。母妃，您一定要快点好起来，侄儿都没有好好孝敬你。若要孝顺我，就请听母妃一句话吧。母妃，您说，侄儿什么都答应你。离开李未央，去李长乐。为妻。小姐，夜里凉，早点休息吧。高阳王殿下不是派人来报个平安吗？小姐就不要担心了。君堂，是不是我做错了？是不是我不应该接受拓跋浚对我的感情，让他夹在我和太子妃之间左右为难？他对我用情越深，就会越痛苦。高阳王殿下和小姐之间一片真情，感情之事。岂有什么对错？或许这是上天对我们的考验吧。如若拓跋浚真的给不了未央幸福，我又怎么能放心的离开？如果林明德真的要回柔然，永远不回来，那我该怎么办？林明德，在你心里，我究竟算什么呢？母亲。太子妃病倒了。听说太子妃借这个机会，逼迫高阳王殿下放弃李未央。高阳王殿下一向孝顺，相信很快就会有决定了。不管怎么说，都不能让李未央得逞。嗯，放心，不管高阳王的决定是什么，李未央都不可能嫁给他。这是为何？不用心急，你们很快就会知道了。李，连贯八百里加急文书，快开城门！撤，撤！高阳王殿下，太子妃已暂无大碍了。殿下照顾了娘娘整晚，现在娘娘没事了，殿下也去休息吧。不用了，我要在这里陪母妃。高阳王殿下，皇上紧急召见，让殿下马上进宫，照顾好母妃。嗯。边关来报，刘宋大军似有异动，众爱卿有何看法？陛下，南朝北侵之意已经非常明显，儿臣认为。应当集结大部队人马，与之交战。陛下，东平王所言极是，只是我朝刚刚经历了一场百年不遇的大灾难，损失惨重，民不聊生。此时宣战，恐怕并非最佳时机。臣附议，当下应以休养生息为主
不宜大动干戈。陛下，臣有一计，不妨先用和亲化解眼前危机，待我朝粮草充足之时，刘宋便不足为患。和亲虽然能够缓解眼前的压力，可是我大魏和刘宋迟早会有一战，到时和亲公主便是九死一生，还望陛下能够三思。用我们高贵的公主与他们和亲，对我们大魏来说简直就是侮辱。陛下，臣建议不如从平城贵女中挑选一人更为合适。贵女难道不是人命吗？就岂能轻贱？高阳王殿下可知，如若在准备不足的情况下开战，会有多少将士死于非命？如果能用一人之命换取将士无数的生命，那么这位贵女也算死得其所，大义当前。众位不会反对吧？若和亲只是暂时缓兵，他们根本无意停战，那又如何？我们既不能借此休养生息，又颜面无存。陛下，臣已经派人到边关去打探军情，还望陛下能够从长计议。南王，你有何看法？回陛下，用和亲换取休养生息的时间，此举于大局有利。高阳王殿下所说也并非没有道理，但现在没有真凭实据，目前接受和亲还有一线希望，为我们大魏争取休养生息的机会。此言不无道理，陛下。好了，朕意已决，立刻派使臣出使刘宋，商议和亲之事。陛下英明。可是和亲的人选又该当如何呢？陛下。臣推荐一名最为合适人选，那就是尚书家的二小姐，李未央。陛下，万万不可！为何不可？众所周知，李未央被封为安平县主，在一众贵女中身份最高，是最合适的人选。尚书大人，你说是不是？赤云将军所言极是，只是……怎么？尚书大人不愿意吗？堂堂公主都可以为国牺牲，难道尚书大人的千金特别金贵吗？能代公主和亲，为国效力，是我小女的荣幸。臣反对，李未央不适合为和亲人选。殿下为何执意反对？因为，因为李未央是苏人要迎娶之人。大胆！朝堂之上，岂容你恣意胡言？孙儿知罪，孙儿心意李未央已久，孙儿是要娶李未央为妻。李大人真是教女有方啊！高阳王殿下为了恋爱，都敢当面顶撞圣上。父王，这李未央就是一个洗脚的丫头所生。如果高阳王殿下娶了这么一个出身低贱的女人，这不是对我们皇室的亵渎吗？论身份，李未央也是堂堂尚书之女，也是皇上亲自册封的安平县主，何来身份低贱之说？李未央曾经为我朝献出了救灾之策，其聪慧岂是一般女子可以相比？俊，婚姻嫁娶之事事关我们皇室的尊严，你身为高阳王，不为我们皇室的颜面考虑，这岂有此理？皇叔，好了。朝堂之上，不要再做无谓的争执。罪臣李萧然，启奏皇上，恩准小女李未央出使刘宋，替公主和亲。皇爷，准奏。朕封安平县主为安平公主，出使刘宋。嗯、什么？你说？让未央去和亲。边关来报，刘宋大军蠢蠢欲动，南朝北侵之意已经很明显了。而我朝，刚刚经历了浩劫，民不聊生，不宜开战。大臣们就建议，采取和亲政策，来换取休养生息的时间。为什么要挑中我呢？将来，一旦两军开战，和亲公主就难逃一死。皇室怎么可能做如此牺牲呢？因此，赤云南将军建议从平城贵女中挑选
，你贵为安平县主，理所当然被他视为首选。赤云南，你够狠毒，非把我逼入绝境不可。此事难道就没有转还的余地？高阳王在朝堂上誓死要娶未央为妻，就跟东平王起了争执，在言语上又顶撞了皇上，惹得皇上龙颜大怒，因此。两相权衡之下，我不得不答应，让未央去和亲。这次和亲呐、啊，根本就是九死一生啊！未央是你女儿，你怎么就忍心眼巴巴的看着她去送死啊？母亲，圣旨已下，此事已成定局。况且国难当头，我身为朝廷尚书，又怎能徇私枉法？未央，大义当前，为父别无选择，实在是圣命难违啊！不行，满朝七十男儿，与世却束手无策，牺牲一个弱女子来保全国家，要他们有什么用？我绝不同意未央去和亲。放肆！李府哪有你说话的地方？大伯父。未央是您的女儿，您从小到大对她做了些什么？您现在让她做如此大的牺牲，您于心何忍？您还配做一个父亲吗？住嘴！抗旨是要满门抄斩的，大伯父，你，哎呀，未央啊，是我们李家对不住你。没事了，祖母，不用担心。没事的，不用担心。嗯、殿下，怎么样？前方来报，刘宋不断在往前方送粮草。看来他们答应和亲事讲，伺机入侵是真。皇上也真是，明知道你喜欢李未央，还单挑他去和亲，真是老糊涂。再说了，赤云南将军跟他李府本有姻亲关系，却单挑他去，这不说明跟他过不去吗？这些都是赤云南的阴谋。他在凉州属地私吞铁矿，欺君瞒上。他为了军功，为了霸占凉州，竟然诬陷我父王谋反。没错，赤云南和未央之间确实有恩怨。啊！此次和亲事件都是赤云南一手设计，满朝万物畏惧赤云家势力，无人敢反对。再加上我朝刚经历劫难，皇爷也忧心设计，定不敢贸然出兵，才让赤云南有机可乘。既然是这样的话，为什么不把赤云南的诡计告诉皇上呢？哎，殿下，小姐，这是为南安王殿下绣的吧？绣的真好，殿下一定会喜欢。我知道殿下不太喜欢张扬的东西，所以故意绣的素锦些。只是可怜了二小姐，这次和亲和送死没什么两样，除了高阳王殿下以外，连尚书大人都不敢为他求情。可见这赤云大将军明摆着就是为大夫人和大小姐报仇，果然赤云大将军是不能得罪的。只是奇怪的是，南安王似乎也无动于衷。南安王上次不是还想娶二小姐的吗？小姐，我带你逃吧，管他魏宋开不开战，凭什么要小姐来承受这一切呢？你以为我们想逃就能逃出去吗？父亲已经加强了守卫，我们现在就算是逃也逃不出去。尚书大人未免也太狠心了吧？他也是为了家族考虑。如果我有什么闪失，皇上定会怪罪到整个李家，这也不是我愿意看到的。难道，难道小姐真的要去刘宋送死吗？为了顾全大局，我一定会奉旨去和亲，但我并没有说我会老老实实的任由刘宋摆布，就算是到了那边，我也会不惜一切逃回来。滚开！未央，二弟，未央。大伯父盯得紧，我长话短说，你尽管去留宋，等到了大魏边境，我自有办法带你离开，让谁找不着你。二弟，你要干什么？你千万不要为了我去冒险啊
，详情一时半会儿我也说不清楚。总之，你相信我，我绝对不会让你嫁到刘宋去受苦的。圣上口谕，令安平公主即刻进宫，为和亲事宜做准备。臣女遵旨。未央辞去，或许再无相见之日，请祖母和娘要放心。不管未央身在何处，未央都会好好爱惜性命，照顾好自己。未央不能在祖母和娘的面前尽孝了，请祖母和娘一定要好好保重身体，不要挂念未央。未央啊，是我们李家对不住你呀、啊，祖母。未央，我的未央，娘不让你走，你你不要走，娘不让你走，孩子。你的命怎么这么苦啊？公主，时候不早了。娘，祖母。要走了，不要。常如，这个是我亲手做的，里面是我昨天去观里求的平安符，能保二姐平安。谢谢你啊，常如。二姐，你一定要小心，我会诚心向上天祈求你平安回来。这辈子，我们无缘再相见。希望下辈子还可以继续做姐妹。公主，时候不早了。我要走了，一定要多保重。小姐，这下南安王该对二小姐死心了吧？李未央，拜见公主。未央，你奉旨和亲的事情我都已经听说了，李敏德一定很担心你吧？二弟重情重义，我有这样的亲人，是未央的福气。李敏德有没有跟你说过些什么？公主是指。他有没有说过他有出远门的打算？二弟要出远门吗？我怎么没有听说过？看来他什么都不知道。啊，没有，我也只是随便问问。对了，俊儿正在向父皇请求，也许和亲的事会有转机也说不定呢
，他这么做是会触怒皇上的。烦请公主转告殿下，未央已心属殿下，在和亲的路上，若是遇到意外，未央一定宁死不辱。请殿下千万不要为了未央再惹怒皇上了。你前途未卜，却还在为俊儿担心。你放心，你的话我一定带到。你们，未央可是我父皇亲封的和亲公主，也是本公主的朋友。你们要是有半点怠慢，我定饶不了你们。奴才不敢。你快去吧。谢谢公主。俊儿。小姑姑，快告诉我，魏婴现在怎么样了？他让我带话，他已心属于你，和亲路上若有意外，宁死不辱。魏婴。还有，他不想让你为了他顶撞父皇。都这个时候了，他最关心的还是你。你可有什么话让我带给他吗？小姑姑，你帮我把这个交给他，看到信之后他就会明白的。我绝对不会让他下到刘松去。哎，俊儿，你想干什么？你可不能冲动啊！父皇饶不了你，也饶不了未央的。放心吧，这件事不但关系到未央的安危，还关系到大魏的军国大计，我不会鲁莽的。哎，俊儿，俊儿。黄爷爷，君儿有话要说。刘松已经答应和亲，此事不必再谈。黄爷爷，和亲之事必有内情。我们走。黄爷爷，大胆！竟敢违抗朕的命令！我暗中派人调查过宋军动向，刘松军队现在正在边境集结，调配粮草，他们根本无意和亲。虽然还请黄爷爷收回成命。集结兵马。为什么池云南跟朕说刘宋已经退兵？到底朕应该相信你这个满心儿女私情的高阳王的，还是该相信久经沙场的大将军？皇爷，孙儿所说都是实情。朕并不反对你追求所爱，可是朕不喜欢你把儿女私情看得如此的重。若你再说的话，朕绝不轻饶你。孙儿心系未央。不止未央是朕，但此次请命，并非只是儿女情长，也是为了我朝大计。够了！朕不想再听你为李未央讲些开脱之词。自古以来，和亲之策，消弭多少不必要的战争，历历可数。朕不是怕了刘宋，只是朕不打没有把握的仗，拿将士的性命来冒险。如果用李未央一人换回大魏休养生息的时间，朕觉得是值得的。皇爷，请三思。刘宋主君狼子野心，素来背信弃义，怎会因为和亲无功而返？就算他们答应和亲，也必是假意，必有阴谋。朝堂之上，众大臣皆赞成和亲。池云南将军历经沙场多年，难道他对刘宋了解会比你少吗？如果刘宋真的是有此野心的话，为什么他不反对？皇爷爷，秦云南赞同和亲，并提出人选，表面上是为了社稷和百姓着想，但实际上是为了置李未央于死地。好，那朕倒想听听，赤云南跟李未央到底有何仇恨？他敢冒着欺君之罪，连身家性命都不要了。说，请恕我，无法坦然说出。混账！你身为皇长孙。不但不为国分忧，就为了一个区区女子，三番四次顶撞朕。难道你真的不怕朕罚你吗？陛下，一年一度的禁军演练就要开始了，等着您御驾亲临呢。哼！皇爷爷，皇爷爷，殿下，您还是别说了。圣上这次发了真怒，您就不要再触犯天威了，要不然一个不留神，不知圣上怎么处罚殿下。
陛下，前方正是高阳王殿下。愣着干什么？继续。追到这里，为了李未央，你还真的锲而不舍。君儿忤逆皇爷爷，甘愿受罚，但此事十分蹊跷，事关大魏安危。就算皇爷爷把我杀了，我也要阻止和亲。别以为朕不会杀你，君儿死不足惜。可大魏的百姓，大魏的江山社稷呢？刘宋虎狼之邦，如果皇爷爷以为和亲就能换取百姓和大魏的平安，这无异于是自欺欺人。混账！来人呐，乱棍把他轰出去！是。等等，还请陛下手下留情。俊儿冒犯天威，是陈曦平时管教无方，陈曦愧对陛下，愧对太子。要罚就罚陈袭吧，你陛下，请您看在太子和陈袭的面上，就饶过君儿吧。无非，你这个高阳王是朕封的，朕能封你，也能废了你，就像当初废你父王一样，别挑战朕的底线。皇上起驾！皇爷爷若是不收回成命，君儿就长跪不起。极有可能是一个阴谋。为了大魏，儿臣不得不这么做。说的倒是冠冕堂皇的，还不是为了那个李未央？他有那么重要吗？比他强百倍的贵女有那么多，你为什么偏偏迷恋他一个人呢？未央的好，母妃迟早会知道。儿臣现在没有时间跟母妃细说，还请母妃规劝皇爷爷收回圣旨。此次刘宋的和亲真的有问题啊！你真是气死我了！母妃息怒，母妃注意身体。现在在你的心里，只有李未央，还有我这个母妃吗？秋姨，在找人看紧他。如果他再去为李未央求情的话，我立刻到皇上面前请死。我倒要看看，在你的心里，到底是李未央重要，还是我这个母妃重要？娘娘少主说什么？要带安平公主回柔然？这
这岂不是要得罪大卫和刘宋？无论如何，我绝对不能眼睁睁地看着未央去送死。可如此行事，必然会给我柔然带来巨大的灾祸。只要我们安排妥当，他们就不会发现未央被带到柔然。不行，此事牵涉太大，属下不能做主，必须要请示可汗。可是时间来不及了。那也不行，属下不能答应少主，还请少主遵守诺言，跟属下回柔然。的确，我是发过毒誓。可哪怕是天诛地灭，我绝对不会留下未央独自回柔然。少主，少主，大人，现在该怎么办？现在最重要的是要将少主带回去。你们先按照少主的意思去准备吧。是。女人真是祸水。若因为这个女人，让少主出什么意外，一定不会放过她。娘娘，殿下已在外面跪了一个晌午了，他再这样跪下去，身体会受不了的。您就出去劝劝他吧。住口！他若不吃点苦头，早晚会闯祸的。我要是心软的话，便是害了他。可是，两害相权，只能让他受着点儿了。中原的殿下，殿下，快回去吧！下这么大的雨，您会生病的。王爷也不是会成名，我就这样跪着。殿下。想白手相依，交换心心相依，可红尘。守护你的黎明，一梦一菩提，当今生与共你，爱过你，爱上你。常如，你怎么来了？常如新做成一条腰带，等不及想给殿下送过来，不知道殿下喜不喜欢？哦。常如为殿下系上可好？嗯。殿下。常如姑娘送本王腰带，可是要缠住本王啊。常如姑娘的心思。本王明白了，这条腰带，本王很喜欢。夜深了，常如姑娘还是早点回去。本王不想让人家知道我们之间有联系。是殿下，那常如告退了。嗯。殿下，您是我二姐的送婚使。怎么了？没什么，只是之前从未听二姐提起过。殿下此行辛苦，常如盼望殿下早日归来。常如姑娘的心思，本王明白，本王不会忘记你的情谊。这条腰带，本王会一直放在身边。若是如此，常如别无他求。
大宋迎亲使张超拜见南安王殿下。张大人久仰了，这次能化干戈为玉帛，真是两帮幸事。殿下所言极是，没想到宋婚使竟然是殿下，这次能够有幸与殿下同行，还请殿下多多关照。张大人客气。那后边的马车上便是和亲的公主吧？正是，我去给公主请安。大宋迎亲使张超给安平公主请安。嗯、张大人，张大人，哦、啊。我们该上路了。哦，好，准备上路，出发。兔八军誓死守护李未央，绝不背负誓言。兔八军，你在哪里？千里相伴，你哭，我。